ഹായ് ജെ ഇ ആസ്പിരൻസ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് കുട്ടികൾ നിരന്തരമായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു പ്ലസ് ടു ഓൺ ഗോയിങ് സ്റ്റുഡൻസിന് ജെ ഇ എസ്പെഷ്യലി ജെ ഇയുടെ ജനുവരി സെഷൻ സെഷൻ വൺ ജനുവരിയിൽ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു സോ ജനുവരി സെഷൻ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ജെ ഇയിൽ മെയിൻ എക്സാമിന് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജിൽ സാധ്യമാകുമോ ഇനി തൊട്ട് പഠിച്ചാൽ കിട്ടുമോ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ പ്ലസ് ടു ഓൺ ഗോയിങ് സ്റ്റുഡൻസിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടു നോ ദ സ്ട്രാറ്റജീസ് ടു ക്രാക്ക് ജെ ഇ മെയിൻ ജനുവരി സെഷൻ അപ്പൊ ഇതില് ഞാൻ ഇപ്പം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെന്റേജിനെ പറ്റിയാണ് ലെറ്റ് എസ് ഹാവ് എൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് വാട്ട് എ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെന്റേജ് ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മാർക്കാണ് ജെ ഇ മെയിൻ എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ജനുവരിയിലാണ് നമ്മുടെ എക്സാം വരുന്നത് സോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരിയിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു നയൻറ്റി നയൻ പെർസെന്റേജിന്റെ മാർക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് മാർക്ക് വേരിയേഷൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം കഴിഞ്ഞ വർഷം പന്ത്രണ്ട് ഷിഫ്റ്റുകളിലായിട്ടാണ് എക്സാം നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ ആ പന്ത്രണ്ട് ഷിഫ്റ്റുകളുടെ മാർക്ക് റേഞ്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചില ഷിഫ്റ്റുകൾ ഈസി ഷിഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു ചിലത് മോഡറേറ്റ് ആയിരുന്നു സോ ഏറ്റവും ഈസി മോഡറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫിക്കൾട്ട് ലെവലുകൾ മാറി മാറിക്കഴിഞ്ഞാലും അതിനെ നോർമലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പേഴ്സൻറ്റൈലിലേക്ക് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഒരു ആവറേജ് ആയി പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഈസി ആയിരിക്കുന്ന ഷിഫ്റ്റിലേക്ക് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെന്റേജിന് വേണ്ടി വന്നിരുന്ന മാർക്ക് മുന്നൂറിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായിരുന്നു നമുക്കതിനെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് എന്ന് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്തെടുക്കാം അതേപോലെ ഈസി എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഡിഫിക്കൽട്ട് മോഡറേറ്റ് ലെവലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എക്സാമിന് വന്നിരിക്കുന്ന മാർക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ഔട്ട് ഓഫ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു ലെറ്റ് എസ് റൗണ്ട് ഓഫ് ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ജെ ഇ മെയിൻ എക്സാമിനേഷൻ ജനുവരിയിൽ നടന്ന സെഷനിലുള്ള നയൻറ്റി നയൻ പെർസെന്റേജിന്റെ മാർക്ക് റേഞ്ചസ് ഫ്രം വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു വൺ നയൻറ്റി ഔട്ട് ഓഫ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങനെ വൺ ഫിഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ വൺ നയൻറ്റി മാർക്ക് കിട്ടാൻ നമ്മൾ എത്ര ചോദ്യങ്ങൾ അതിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതൊന്ന് കണക്കുകൂട്ടി നോക്കാം സോ നമുക്കറിയാം ജെ ഇയിൽ മൂന്ന് സബ്ജക്ടുകൾ നമുക്ക് എഴുതാനുണ്ട് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് മൂന്നിലും നൂറ് 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 മാർക്ക് വീതം നമുക്ക് ടോട്ടൽ മുന്നൂറിലാണ് നമ്മൾ പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് മുന്നൂറിൽ ഒരു നൂറ്റി അമ്പത് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡൂവബിൾ അത് പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ ലെറ്റ് എസ് ഹാവ് എ ക്യൂക്ക് അനാലിസിസ് വൺ ഫിഫ്റ്റിയിൽ ലെറ്റ് എസ് സി വൺ ഫിഫ്റ്റി ബൈ ഫോർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിട്ടും റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതൊരു തേർട്ടി എയ്റ്റ് എന്നുള്ള നമ്പറിലേക്ക് മാറ്റാം ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് നമ്പർ ദാറ്റ് ഈസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റൻസ് യു നീഡ് ടു അറ്റൻഡ് ഇൻ യുവർ ജെ ഇ മെയിൻ എക്സാമിനേഷൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി അറൌണ്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി മാർക്സ് സോ മുന്നൂറിൽ നൂറ്റി അമ്പത് മാർക്ക് കിട്ടാൻ ഏകദേശം മുപ്പത്തി എട്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് ഈ മുപ്പത്തിയെട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് എന്നിങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം So, physics, see, again, it, it is dependent or decided by the subject that you are comfortable with. Generally, chemistry is the easily scoring subject. So, I am going to divide here. In chemistry, you will be able to do the answer in chemistry. Followed by physics and then maths. That range is the same as you can do. So, let us say, total 38 questions. In physics, you are attending 15 questions. പതിനഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ചെയ്തു അപ്പൊ തന്നെ ടോട്ടൽ മുപ്പത് ക്വസ്റ്റൻസ് ആയി നൗ യു നീഡ് ഓൺലി എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻസ് ഫ്രം മാത്സ് അപ്പൊ ആ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റേഞ്ച് നോക്കിയാൽ ഫിസിക്സിൽ പതിനഞ്ച് കെമിസ്ട്രിയിൽ പതിനഞ്ച് മാത്സിൽ എട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ടോട്ടൽ മുപ്പത്തിയെട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ശരിയാക്കിയാൽ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് അറൌണ്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി മാർക്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫിസിക്സിൽ പതിനഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് എളുപ്പമാണ് ഓഫ് കോഴ്സ് കാരണം ടോട്ടൽ നമുക്ക് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം മുപ്പതാണ് മുപ്പത് ചോദ്യത്തിൽ പതിനഞ്ച് ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് യുവർ സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക
രണ്ടു കൂട്ടുക ട്വന്റി ടു ഫ്രം കെമിസ്ട്രി മാത്സ് നമ്മൾ എയ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വെച്ചു ഇങ്ങനെ ഏകദേശ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റൻസിനെ പറ്റി നമുക്ക് നല്ല ധാരണ ഉണ്ടാവണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ മുന്നൂറിൽ മുന്നൂറ് മാർക്ക് വാങ്ങുക എന്നുള്ളതല്ല പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന നമുക്ക് ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കോറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിഷന് വേണ്ടി നമുക്ക് എത്ര പെർസെന്റേജിലാണോ വേണ്ടത് അതിലേക്ക് എത്താനുള്ള മാനദണ്ഡം സോ ഇൻ കൺക്ലൂഷൻ നമുക്ക് പറയാം നമ്മുടെ ടോട്ടൽ സിലബസിന്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് സിലബസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നയന്റി നൈൻ പെർസെന്റേജ് ഇസ് പോസിബിൾ ഫോർ യുവർ അപ്കമിംഗ് ജെ ഇ മെയിൻ എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് ടു ഇൻ ദ സെഷൻ വൺ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് പെർസെന്റേജ് ആണ് അമ്പത് ശതമാനം സിലബസ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് യു കൻ ഫോക്കസ് ഓൺ യുവർ പ്ലസ് ടു സിലബസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമുക്ക് എക്സാമിന് പ്ലസ് വണ്ണിലെയും പ്ലസ് ടുവിലെയും ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഡിവിഷൻ വൈസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ വെരി കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് ദ പ്ലസ് ടു ടോപ്പിക്സ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഈസി ടു ഗെറ്റ് ദി മാർക്സ് ഇനി പ്ലസ് ടു ടോപ്പിക്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം അറ്റ് പ്രസന്റ് സ്കൂളിൽ ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണോ പോകുന്നത് ആ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എൻട്രൻസ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം സിമിലർലി നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിൽ എസ്പെഷ്യലി കുട്ടികളിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് എക്സാമിനേഷൻസ് എഴുതുന്നവരുണ്ടാവും അങ്ങനെ വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഒന്നും ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട ഇംപ്രൂവ്മെന്റിന് വേണ്ടി ലെറ്റ്സ് നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രിയുടെ കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കുന്ന പ്ലസ് വണ്ണിലുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാകും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മോൾ കോൺസെപ്റ്റിൽ കാര്യമായിട്ട് ഒന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല യു ഓൺലി നീഡ് ടു നോ വാട്ട് എ മോൾ ഈസ് എന്നിട്ട് അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റൻസ് ആണ് ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്ററിലേക്ക് വന്നാൽ പി വി ജി ഇക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി ആൻഡ് എങ്ങനെയാണ് റിയൽ ഗ്യാസ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഹാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഹാൻഡി ആയിരിക്കുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സിനെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് പ്ലസ് വണ്ണിൽ നമുക്ക് കെമിസ്ട്രിയിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻസ് അതുപോലെ എൻവയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രി എന്നിങ്ങനെയുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ചാപ്റ്ററുകളിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആണ് സോ ആ മാർക്കുകളും ഭദ്രമാക്കി വെക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഒരു ദിവസം പ്ലസ് ടുവിന് പോകുന്ന ഒരു കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് ലെറ്റ സേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു 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 ദിവസം നമുക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഉള്ളതിൽ മേ ബി ഒരു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് നിങ്ങൾ സ്കൂളിങ്ങിന് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ബാക്കി വരുന്ന ഒരു സിക്സ് അവേഴ്സ് നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും സോ ഹൗ മെനി അവേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ആസ് എ ജെ ഇ ആസ്പിരൻ വി ആർ എക്സ്പെക്ടഡ് ടു സ്റ്റഡി എത്ര സമയം വരെ പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും സമയം വരെ പഠിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് അതിനുള്ള ഉത്തരം ബട്ട് അപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത് ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് ഞാൻ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞു വന്നു സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്ക് കുറച്ച് സമയമുണ്ട് സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം ബാക്കിയുണ്ട് സോ ഓൺ എൻ ആവറേജ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സ്കൂളുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു സിക്സ് അവേഴ്സ് എങ്കിലും പഠിക്കാൻ നമ്മൾ നിർബന്ധിതരാണ് ഇഫ് യു ആർ എ ട്രൂ ജെ ഇ ആസ്പിരൻറ്റ് സോ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുമ്പോൾ ജെ ഇ എഴുതാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമ്മളോട് നിരന്തരം പറയുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമുക്ക് ചുറ്റുണ്ടാവും സ്കൂളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ജെ ഇ എക്സാം എഴുതുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ പരിഹസിക്കും ഇപ്പോഴൊക്കെ എഴുതിയാ പറ്റുമോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ലേ അത് അത് സാധ്യമാവുള്ളൂ എന്നിങ്ങനെയുള്ള പല ആക്ഷേപങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള കമന്റുകളും നമുക്ക് ചുറ്റും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും സോ നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ഡെറ്റ് ജസ്റ്റ് ഗിവ് ഇറ്റ് എ ട്രൈ എന്ന മെന്റാലിറ്റിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണം ബിക്കോസ് പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ജെ ഇ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് എൻ ഐ ടികളിൽ ഒരു സീറ്റ് സെക്യൂർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നയന്റി നൈൻ പെർസെന്റായിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജനുവരി സെഷനിൽ പോസിബിൾ ആണ് നയന്റി സെവൻ പെർസെന്റേജിലാണ് നമുക്കൊരു എൻ ഐ 